Okay, taas po ang kamay kung sino po sa inyo ang merong uh, may tuturing na kaibigan. Okay, taas po ang kamay. Okay, hindi yung sa Facebook lang ha. Okay? Uh, yun talaga ang may tuturing ninyo na kaibigan. So in reality po, sa buhay natin, we all need friends. Lahat po tayo ay kailangan natin ng kaibigan. Siyempre, meron tayong pamilya. Meron tayong uh, mga magulang, meron tayong mga kapatid. Pero uh, iba pa rin yung uh, relasyon sa, uh, sa kaibigan. And then, dumating yung time na makapansin natin sa mga bata pagka lumalaki na sila, yung bang uh, madalas na sila sa labas ng bahay, tapos uh, bihira na sila sa loob ng bahay kasi they, they, are, they are seeking friends. Hindi naman, not necessarily, hindi maganda yung relasyon sa pamilya. Although yung iba, dahil hindi maganda yung relasyon sa pamilya, kaya talaga naghahanap ng kaibigan sa labas. Pero kahit na okay yung relationship natin sa family, iba pa rin yung merong kaibigan outside of your family. Na kahit mag-asawa, di ba? Siyempre, we, tinuturing natin na best friend natin yung asawa natin. Pero iba pa rin na kapag ako ay merong kaibigan na katulad ni na uh, Alan uh, sa kaniya uh, Aji. And I really appreciate yung friendship namin for uh, so many years. Na hanggang ngayon ay uh, hindi nila ako tinatawag na pastor. Uh, first name basis because we... Uh, uh, so I, I really appreciate that. And then so... Kahit na meron kayong kapatid, kahit na ang dami ninyong kapatid, but you, 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 yung, yung, meron, meron ka pa rin hinahanap uh, ng mga kaibigan. And even sa church natin, di ba, we uh, considered uh, our church as one family. Pero titingnan po ninyo na mal, mal, malaki tayo uh, na pamilya. And then we encourage you na magkaroon tayo ng mga grace communities for we to experience yung relationship as a family. Pero in reality, hindi naman tayo pwede mag, makipagkaibigan sa maraming tao. Okay, alam ko maari ba sa inyo, you are a people person na talagang kahit sino kinakausap ninyo. Pero uh, if uh, yung mer- meron lang ilang isa, dalawa, tatlo, o apat na tao na may tuturing talaga natin uh, na kaibigan. And then so, y- yung bang nakakakwentuhan natin palagi yung uh, nakakakilala sa atin kahit na yung mga struggle natin sa kasalanan, alam nila yung suma- sumusuway, uh, sum- sumasaway sa atin, yung uh, nangungumusta sa atin, yung laging uh, nananalangin sa atin, yung laging sumusuporta sa atin. And if there are some of you, maaaring meron ilan sa inyo na nandito kayo kasi nagaanap kayo ng kaibigan and uh, you, you, you desire ninyo, yung prayer ninyo ay makatagpo kayo ng kaibigan, I pray na matagpuan ninyo yung kaibigan na yun, uh, in this church uh, family. Lalo na po yung iba sa inyo, na maaaring uh, every Sunday nandito kayo pero yung parang hindi pa rin parang wala ka pa rin may tuturing na uh, talagang uh, best friend uh, na isang kisano I pray na gamitin ni Lord yung uh, pag-aaralan po natin ngayon uh, for you to uh, develop yung uh, friendship na yon yung healthy Christian friendship kaso sa panahon po ngayon uh, aware tayo na sa culture natin redefined ibig sabihin ng friendship Tingnan po ninyo yung definition sa Merriam-Webster uh, Dictionary. Tinignan ko lang sa mobile app ko sa uh, cellphone. Tapos ito yung definition niya. A person who you like and enjoy being with. So medyo, medyo mababaw pa yung definition. Ito pa. A person who helps or supports someone or something. So basta nakakatulong ka. So uh, friend, friend na kayo. Okay? Ito pa. One attached to another by affection or esteem. So medyo uh, malalim yung uh, level ng friendship ngayon. Pero alam nyo ba na merong nadagdag sa definition ng friend sa dictionary? At ito ay kagagawan ni Mark Zuckerberg sa, uh, na nag-create ng uh, Facebook. Diba? Ang dami-dami nating friends sa Facebook. Iba, 1,000, iba, 2,000, iba, 4,000. Kahit hindi mo naman talaga mga kakilala lahat. So nakalagay dito isang definition, a friend, a verb to include someone in a list of designated friends on a person's uh, social networking site. So you can have 4,000 friends on Facebook, pero you can still feel lonely dahil hindi mo na-experience yung real uh, friendship. Iba yung virtual friendship sa personal, intimate friendship. Although iba naman, ginagamit yung word na friend, boyfriend, girlfriend, uh, ibang level na yon. Ito na yung mga singles na they're pursuing a relationship na ma- baka, baka patungo na ito sa, uh, sa marriage. Uh, yung iba naman, uh, uh, sinas- may- mayroon tinatawag na friends with benefits. Pero usually ginagamit nila yung word na benefits na yun for sexual benefits. Ito yung mga nakikita lang dahil meron silang gusto na makuha sa isa't isa. Kumbaga, ito yung relasyon na naggagamitan lang. Okay? And then, uh, ngayon nauso na rin yung uh, word na best. Hindi ko alam kung uh, saan ang galing yung uh, best. Nang galing ba sa best friend? Uh, kumusta ka na best? Kailan tayo magde-date best? 
pinusuan ko na best. Okay? Pero eh, hindi ko alam kung ano ba talaga ibig sabihin ninyo ng best. Okay? And iba naman, ang tawag ninyo sa kaibigan ninyo, ito, BFF ko to. Di ba? Best friend forever. Lagi na lang kayong magkausap, lagi na lang kayo ang uh, uh, magka-chat. You, you have really a shared life, shared story. Pero ano ba talagang klase ng uh, friendship na meron kayo? And today, ang prayer ko is for us to learn. Ano ba talaga yung pagkakaibigan ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos? Well, we have a lot of friends, lalo na kapag uh, masaya, di ba? Kapag bakasyon, kapag pasyalan, kapag uh, kainan, kapag kapian, kapag uh, uh, kwentuhan. Pero ang tunay na pagkakaibigan ay masusubok sa panahon ng kahirapan at kabigatan. During those tough, tough times of your life, doon mo malalaman kung sino talaga ang totoo mong kaibigan. Sabi sa Proverbs, ito po sabi sa Proverbs. Sabi sa Proverbs uh, chapter 18, Tama ba? Diyo ba? Okay, Proverbs uh, 17. Simula sa verse 17. Proverbs 17, 17. Sabi doon, ang kaibigan ay nagmamahal sa kapag masaya ang panahon. Okay? <laughs> sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay kapatid na tumutulong. And then sabi sa chapter 18, verse 24, may mga pagkakaibigan hindi nagtatagal. Ngunit may pagkakaibigan din na higit pa sa magkapatid ang pagsasamahan. And I'm praying na para sa bawat isa sa atin, for some of you, maaaring uh, ngayon ka lang naka-attend sa church or bago ka pa lang dito, ang prayer ko ay matagpuan mo yung kaibigan na ibibigay ng Panginoon that you will really invest your life with. Na kahit anong may experience mo, kahit na anong kagibitan may experience mo, kahit gaano kabigat yung problema mo, kahit na gaano ka kalaki yung kasalanan na nagawa mo, nandyan sila to support you, nandyan sila to encourage you, nandyan sila para akain kayo pa, uh, uh, akain kayo at makabangon kayo at patuloy na sumunod sa Panginoon. At yon ang klase ng friendship na makikita natin sa story ni David at ni Jonathan. Okay, tingnan po natin sa uh, 1 Samuel uh, chapter 18. So first Samuel chapter nasa first Samuel chapter 18 of po tayo. Last week natapos natin yung uh, chapter 17, yung stay, uh, story ni David and Goliath. Nasaksihan po natin kung paano nga uh, pinatay uh, ni David uh, si Goliath, nagtagumpay yung mga Israelita through David. Kitang-kita yon ng buong Israel. Lahat ng buong mga Israelita hangang-hanga sa kanya. At pati si Saul ay uh, napa uh, napahanga sa kanya. Pinarangalan siya. Hindi na nga siya pinauwi sa kanila. Wag ka nang umuwi sa inyo. <laughs> Dito ka lang sa uh, sa amin. And then nakita rin siya ni Jonathan, na anak ni Haring Saul. Verse 1, chapter 18. Naging matalik silang magkaibigan at mahal na mahal ni Jonathan si David, gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Tingnan po ninyo sa Bible ninyo. Ha? Kung meron po kayong katabing bata, ipakita rin ninyo sa uh, anak ninyo na ito yung binabasa natin. So, ang goal natin, makita natin na everything na sinasabi ko po ay from the scripture. Hindi ko po ito gawa-gawa lang. Sabi sa ESV, uh, yung verse 1, The soul of Jonathan was neat to the soul of David. Para silang pinagbigkis, pinagdikit. First time pa lang nila nakita. Yung parang pinag-isang dibdib sila, parang, uh, parang ikinasal. Actually, meron pa nga silang uh, ceremony. Meron pa silang ritual doon sa ceremony. Yung mga pangkaibigan, di ba, minsan, ganyan, parang, uh, okay, pexman, uh, yung, ewan ko, yung may mga, basta may mga ganyan-ganyan pa eh. Okay? Uh, as a sign of their friendship, na yung kanilang pangako na tayo yung magiging magkaibigan kahit anong mangyari. And then, sabi sa verse 3, sumumpa si Jonathan kay David na magiging magkaibigan sila sa habang panahon. Dahil mahal niya si David gaya ng kanyang sarili. At bilang patunay nun, anong ginawa nila? Hinubad ni Jonathan yung kanyang balabal, ibinigay kay David kasama yung kanyang pamikis, espada, pana, at sinturon. Masinin niyo ha, yung mga gamit ni Jonathan, siya yung anak ng hari, siya yung prinsipe, siya yung next in line. Sana kung mamamatay si uh, Saul. Pero at this point, si David na yung anointed na maging king, napapalit kay Saul. Bagamat hindi pa to alam ni King Saul. Pero si Jonathan, siguro nakakaramdam na siya na uh, itong si David yung ipapalit uh, uh, sa kanya. And si Jonathan, hindi siya yung magiging susunod na hari. So as a symbolic act, very selfless act, yung kanyang uh, robe ay ibinigay niya kay David. Ganyan ang nagagawa ng pagkakaibigan. Walang competition. Kung ang uh, kaklase mong kaibigan mo magiging valedictorian, okay. Kahit maging salutatorian ka lang at nangongopia ka lang sa kanya. Okay? Hindi ko sinasabing okay na mangopia. Okay. 
Binabawi ko po yun. Pero walang competition. Andun yung selflessness uh, sa friendship. Full support si Jonathan sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ito, full success yung na-experience ni David sa paunguna sa pagkipaglaban sa mga kaaway na Israel. So marami na yung mahanga sa kanya. Tingnan niyo sa verse 30. So marami na yung mahanga sa kanya. Tapos napangasawa pa niya yung anak ni Saul, si Mikal. So parang si David naging uh, prinsipe na yung kanyang status. Kaso, itong si Saul naging insecure sa kanya. Verses 8 to 9. Naging insecure, naingit na siya. Tapos, mahita mo sa verse 12, verse 15, natatakot na si Saul kay David. Kasi nagiging powerful na yung kanyang influence. Sabi sa verse 29. Tingnan niyo verse 29. Nang malaman ni Saul na pinapatnubayan ng Panginoon si David at nakita niya kung gaano kamahal ni Mikal si David, lalo pa siyang natakot kay David at itinuring niyang kaaway si David habang nabubuhay siya. Tingnan niyo ha, si Jonathan sumumpa na nga ako kay David na tayo ay magiging magkaibigan habang buhay. Samantalang itong si Saul na tatay ni Jonathan sumumpa sa kanyang sarili habang ako ay nabubuhay, magiging kaaway ko itong si David. So hindi like father, like son. Eh, magkaibang magkaiba sila. So, yung pagkaingit ni Saul kay David, naging murderous rage. Gusto na niyang patayin si David. Dahil sa ingit niya, dahil sa galit niya. Minsan ginagawa niya, uh, tormented siya ng evil spirit, kinuha niya yung sibat, sinibat niya si David. Eh, si David, naka, uh, nakailag naman, at nakatakas. Pero, hindi pa rin siya tumigil. Dumating yung point, sinabi na ni Saul kay Jonathan na anak niya, sa mga tauan niya, pag nakita niyo si David, patayin niyo. Pero nung Reaction ni Jonathan, chapter 19. Nasa chapter 19 na po tayo. But Jonathan delighted much in David. So sobrang lalim na nung friendship nila. Kahit yung tatay niya, kahit na yung hari, susuway niya alang-alang sa pagmamahal niya kay David. Because of the depth of their friendship, blood is not thicker than water. Para sa kanya. Blood is not thicker than water. Alam niya naman kasing mali yung tatay niya. So, binigyan niya ng warning si David at sinabihan na mag-ingat ka, magtago ka, huwag kang magpapakita dito uh, at merong papatay sa'yo. So, ang ginawa ni Jonathan, hinarap niya yung kanyang tatay at ipinagtanggol niya si David. At sinabi niya na, nakita niyo naman kung paano tayo pinagtanggol nito sa mga kaaway. Nakita niyo kung paano kumilos ang Diyos para iligtas tayo tapos bakit kayo nagagalit kay David? So, medyo na mas masan si Saul. Sabi niya, okay, sige, hindi ko na siya ipapatay. Pwede na siyang bumalik dito. Pero, Nakabalik si David, pero panandalian lang yun. Sa nga raw, ginawa na na naman ni Saul yung uh, ginawa niya dati. Kumuha na naman siya ng sibat, siniba na naman niya si David, pero uh, nakailag siya at nakataka. So, even Jonathan, wala na siyang magawa, kundi puntahan si David. Tumaka siya sa kanyang tatay. Maagang-maaga pa, chapter 20, makita natin na nakipagkita siya kay uh, David. And then sa chapter 20, Yung binasa kanina ni Aji. You just notice, babasahin natin ulit yun, ha? pero you just notice kung anong klaseng friendship meron sila. Karamihan sa mga friendships na meron dito, mamaring meron tayo, parang vertical lang yung dimension. Mer- meron kayong relasyon bilang magkaibigan. Or notice that the friendship of David, kaya nagtatagal, kaya matibay, kahit na, kahit na mahirap yung sitwasyon, nananatili silang matatag sa relasyon sa isa't isa, Dahil hindi lang vertical yung dimension ng kanilang friendship. Merong, I mean, hindi lang horizontal, kundi merong vertical dimension yung kanilang friendship. Ang nagbubuklod sa relasyon nila bilang magkaibigan ay ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Only our love relationship with God can make our friendships stronger. I don't care, guy, gaano kaka-close sa best friend mo. Pero if God is not at the center of your friendship, hindi magtatagal ang pagkakaibigan ninyo. So, tingnan po natin ano nangyari. Verse 8. So, nasa chapter 20 na tayo. So, verse 8, sabi ni David kay Jonathan, Tulungan mo ako. Gawin mo sa akin ang kabutihan ito ayon sa napagkasunduan natin sa harap ng presensya ng Panginoon. Ang, kasundi- ang kasunduan nila, hindi lang sa isa't isa. Meron silang covenant with the Lord. So, ang sagot ni Jonathan, ito sabi niya sa verse 12. Nangangako ako sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tapos sinabi niya kung anong gagawin niya. Nakita niyo kung anong promise ito? Sabi niya na ang pangako ito ay sintibay ng pangako ko, hindi lang sa'yo, kundi pangako sa Panginoon. And then later on, verse 13, Ngayon, samahan ka sana ng Panginoon. And then verse 14, 
At ipakita mo sana ang pagmamahal mo sa akin habang ako'y nabubuhay pa, gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. And they, they made, made a pledge of promise to one another, verse 17. At pinasumpa ulit ni David, ni Jonathan si David, ng pagmamahal sa kanya, dahil mahal na mahal niya si David, gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. So pinag-usapan nila yung detalye, next time magkikita sila ulit, para walang nga, baka may mga spies na makakita sa kanila, so nag-usap sila kung anong gagawin. And then verse 23, yung verse 23, sabi ni Jonathan, Tungkol sa sumpaan natin, alalahanin mo na ang Panginoon ang ating saksi, magpakailanman. Sa English, the Lord is between you and me forever. Ibang klase. <laughs> Pero just notice na ang Diyos yung nasa sentro ng kanilang friendship. Ang Diyos ang namamagitan sa kanila. So, ang pagmamahalan nila bilang magkaibigan ay nagpapatuloy sa gitna ng matinding pagsubok dahil ang pagmamahal ng Diyos ay nagpapatuloy sa kanila. Only a stronger love relationship with the Lord can hold the bond of friendship together. Kahit anong mangyari, nalaman ni, ni, ni Saul na pinagtatanggulan ni Jonathan si David, so nagalit na mismo yung tatay ni Jonathan sa kanya. Kahit sa Pati si Jonathan, sinibat na rin niya dahil sa galit, tulad ng ginawa niya kay David. Pero, nakakapit pa rin si Jonathan sa pakikipagkaibigan niya kay David. That's verses 30 to 34. So, umalis na si Jonathan sa kanila. Ang ipagkita ulit siya kay David. Kinaumagahan tulad ng napagkasuntuhan nila. Nakita sila, niyakap nila ang isa't isa. O hinagkan. Sa English, they kissed one another. At pareho silang miyak, pero mas malakas yung iyak ni David. Verse 41. Verse 42. Nagpaalam na si Jonathan kay David. Sabi niya, sige, sana'y maging maayos ang iyong paglalakbay at sana'y tulungan tayo ng Panginoon na matupad ang mga sumpaan natin sa isa't isa hanggang sa mga magiging angkan natin. Hindi na ulit nakita si David at si Jonathan. But it's not the end of their friendship. Si David patuloy na tumakas kay Saul. Si Saul patuloy na titugos si David para siya ipatayin. Si Jonathan ay naging loyal kay Saul para maglingkod as one of the uh, members of their army. At sa pagkipagdigma nila sa mga Philistines, si Saul ay napatay. Kasama yung kanyang anak na si Jonathan. Nabalita ni David. Napatay na yung kanyang kaaway na si Saul. Natuwa ba siya? Yes! Wala nang, uh, wala nang hadlang para ako ay mag No. Umiiyak siya. Even for Saul, umiiyak siya. Lalo na kay Jonathan, na kaibigan niya, umiiyak siya. Because he lost a very dear friend. Ano sabi niya sa 2 Samuel tayo? Okay, jump 2 Samuel. Katabi lang yan. Ano sabi niya? 2 Samuel 1.26 Tapos sa akin ko po sabi niya, sa English muna, I am very distressed for you, my brother Jonathan. Very pleasant have you been to me. Your love to me was extraordinary. surpassing the love of women. Sa Tagalog, papasahin po sa inyo. Nagdadalamati ako sa iyo, Jonathan, kapatid ko, mahal na mahal kita. Ang pagmamahal mo sa akin ay masigit pa sa pagmamahal ng mga babae. Pambihira yung relasyon na namamagitan sa magkaibigan na ito. They consider each other as friend. They consider each other as brothers. Sobrang intimate ng relationship nila. Kaya naman, na. Yung mga grupo ng LGBT, ang sabi, nang namamagitan na relasyon kay David at kay Jonathan, imposible yan ang magkaibigan at magkapatid lang ang turingan nila sa isa't isa. Ito ang case sa scripture ng homosexual love. Isang lalaki, nagmamahal sa isang lalaki. Kahit na mayroong asawa at may anak, si David, si Jonathan, mayroong asawa at mayroong anak. Ang sabi nila, tingnan ninyo. Ang sabi ni David kay Jonathan, nung namatay siya, Ang pagmamahal mo ay higit pa sa pagmamahal ng mga babae. Ay kung marinig ka ng kanyang asawa at mapataas yung kilap, ah, ano sinasabi na itong uh, uh, asawa ko? And then, meron pa, sabi nila, uh, uh, nung, uh, uh, nung una sila nakita, uh, di ba, na, uh, the soul of David was near to the soul of Jonathan. Ba, parang love at first sight. First time pala sila nakita, nagmahala na sila. Tapos ang pagmamahal nila sa isa't isa ay gaya ng pagmamahal nila sa kanilang sarili, ba? Ibang klaseng uh, level na ito, uh, MU. Okay? So, meron silang uh, 
uh, mutual understanding. Tapos meron pa kanina, you and me forever. Aba, eh, ibang usapan na to. You try, just try to imagine. Ano ba, kay Aji, kay Alan, lalapitan ko. Sabi, I love you, pare. <laughs> So, sabi ng LGBT, o, oh, tingnan ninyo, meron sa Bible na uh, homosexual love, hindi naman yung kinokondemn ng Panginoon. Before, ay, bago ko sagutin kung ano talaga yun na mamagitan dun sa dalawang ito. Okay? So, nag ako ng issue. Okay? Pero, gusto ko lang magbigay ng, uh, merong, merong totoong warning dito. It is possible. If you're seeking friendship, lalaki, you seek friendship sa kapwa lalaki, babae, you seek friendship sa kapwa babae, It's possible na yung friendship na yon ay mahuwi sa homosexual relationship. Kahit na hindi yun ang intention na yun nung una. Lalo na if you are seeking love na hindi mo natagpuan sa tatay mo o sa nanay mo, pero natagpuan mo sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Pero I'll tell you, there's no such thing as homosexual love. Dahil ang relasyon na yon ay ilalayo kayo sa Panginoon. Ano mang klaseng relasyon, ano mang friendship na nagiging dahilan para kayo magkasala sa Panginoon, that's not a healthy kind of friendship. Ang totoong magkakaibigan ay nagtutulungan para mailapit kayo sa Panginoon. Pa, hindi para konsintihin ang inyong mga kasalanan. So it's a real warning sa atin na hindi naman talaga natin matatagpuan sa mga kaibigan natin. Kahit kapo lalaki, kahit babae, yung pagmamahal na inahanap natin, only The love of God can give us yung love na hinahanap natin. Hindi mo pwedeng sabihin na yun ang namamagitan kay David at kay Jonathan. If you're reading yung story, malinaw na malinaw, God is at the center of their story. At kung ang Diyos ang nasa sentro ng, ng, uh, ng kwento, homosexual relationship is impossible. Dahil ang unang-unang intention ng Panginoon for marriage is man, man, woman, woman. Yes, you can have uh, uh, for marriage, man, woman, man, hindi man, man, hindi woman, woman. Pero yun yung sinasabi ng uh, LGBT. But it's possible for you to love another man if you're a man. It's possible for you to love another woman if you're a woman. Yung ba, pang, yung ba pagka nakita tayo ng magkaibigan na nag-iaya ka pa, tapos nag dalawang lalaki, So, sabihin agad natin na uh, kabadingan yon, O kaya, may, parang kung merong movie tungkol kay David at Jonathan, tapos ang title, When a Man Loves Another Man. Ba? <laughs> parang uh, ibang uh, love story yata yan. Uh, parang uh, uh, homosexual yung relationship. Ang problem sa atin, hindi na natin, parang sobrang baloktot yung definition natin ng love. As if imposible sa isang lalaki na magmahal ng kapwa lalaki na walang sexual relationship involved. Sobrang twisted yung view natin ng love. Na pag walang sex, parang wala ng love. Pero pinapakita sa atin ang story ni David and Jonathan that a true friendship. Kaya paulit-ulit yung love, love, love. Hindi dahil parang love story ito na merong uh, romantic relationship. Pinapaulit-ulit yung para to emphasize sa atin na Yung love na namamagitan sa kanila ay yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. It's pure friendship. It's pure brotherhood. And ang problem sa atin, it's not just cultural. Bakit hindi natin naiintindihan yun? They kiss one another. And di ba sabi pa nila, they kiss one another. Naghalikan. E part naman yun ng tradisyon ng Middle Eastern culture that they greet one another with kiss as a sign of affection. na walang mali siya, hindi alaswa. So, ang problem natin is not just cultural. So, salamat uh, kaibigan kong sak. Our problem is not just cultural. Bakit din natin naiintindihan nyo? Ang problem natin, ito. Many of us, maybe all of us, have not experienced a friendship na katulad ni Jonathan kay David. And there's a longing sa heart natin. Gusto ko ng ganong kaibigan. And there's a longing sa heart natin na gusto ko maglalawa ng katulad ni Jonathan hanggang kamatayan kahit na sa kaaway pagtatanggol ako. Hindi ako iiwanan. And we all long for that kind of friend. Pero 
may iba sa inyo parang lungkot na lungkot sa inyo. Eh, hindi tayo dapat malungkot na wala kang kaibigan na ganon. In reality, you already have a friend like Jonathan. You already have a friend greater than Jonathan if you are in Jesus. Yung pagkakaibigan na hinahanap natin tulad ni Jonathan, Jesus Christ fulfilled that for us. What a friend we have in Jesus. Kung tayo ay nasa relasyon sa Panginoon, Anong tawag, anong tawag kay Jesus ng mga Pharisees? So nakita siya na nakikipag, uh, nakikipagkain, na nakikipagkwentuhan sa mga tax collectors, sa mga sinners. He's a friend of tax collectors and sinners. And then tayo, nasabi natin, Hallelujah! Buti na lang friend of sinners siya. Bakit? <laughs> eh kung friend of sinners ang Panginoon Yesu Cristo, sino na lang makikipagkaibigan sa atin? Di ba natatakot tayo na aminin yung mga kasalanan natin? Lalo na sa nanay sa kasatatay. Pero pag meron kang kaibigan, kahit na anong baho mo, kahit na anong kagabi yung kasalanan ng ginawa mo, kahit sabihin mo sa kanya lahat, alam mo na you have a friend that he, he will accept you for who you are. At alam mo na ang Panginoong Yesus, alam na alam niya kung anong iniisip mo. Alam na alam niya yung panahon na andumin ang isip mo. Alam niya yung panahon na nadapa ka sa kasalanan. Alam niya yung panahon na naging malaswa yung mga pag-uugali mo. Alam niya lahat yon pero He accept you for who you are. Tinanggap ka niya bilang kaibigan. He is the King of Kings. Pero mula sa langit, bumaba siya, naging tao siya para makipagkaibigan sa atin ng mga makasalanan. And that's good news for us. Meron siyang isang kaibigan na iniyakan. Ang pangalan ay Lazarus. Jesus wept. John 11.35 And in verse 36, nakita siya ng mga tao. Anong sabi? See how he loved him. Jesus was a man. Si Lazarus was a man. Iniyakan ni Jesus, yung kaibigan niya na si Lazarus. See how he loved him. So sabihin ba ng mga tao, ano nangyayang sa kanya? Nababating ba siya? Bakit iniyakan niya yung sa lalaki? No! Because he was a real man. Because he was a real friend. At walang tayong matatagpuan na kaibigan na katulad ni Jesus. Dahil namatay si Lazarus, namatay si Lazarus, si David, namatay yung kaibigan niya, si Jonathan, pero wala na siyang magawa after that, kundi umiyak. First, ang Panginoong Jesus umiyak siya, but He has the power to raise the dead. Yon ang magagawa niya sa mga kaibigan niya. At yon ang ginawa niya sa bawat isa sa atin. We were dead because of our sins. We were alienated from God. Nahiwalay tayo sa Diyos, sira ang relasyon natin sa mga tao, and even wala tayong may tuturing na mga tunay na kaibigan. But Jesus rose from the dead and proclaimed victory against death para tayo ay magkaroon ng buhay, para tayo ay may tuturing na mga kaibigan ng Diyos. Sabi niya sa John 15. Diyan po ninyo sa Bible yun. John 15. Verse 13. At verse 15. Wala nang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig na isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. And then verse 15. Itinuturing ko na kayong mga kaibigan. Sabi ni Jesus, sabi ni Jesus. Dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Ito yung totoong friendship. Ito yung totoong love na inahanap natin. Yung, yung pag-ibig, yung pagkakaibigan na to the point na iaalay niya yung buhay niya para sa atin. Meron ba kayong kaibigan na mag-aalay ng kanyang buhay para sa inyo? You cannot find a love like the love of the Lord Jesus Christ. You cannot find a friend na katulad ng Panginoong Yesu Cristo. Wala kayo matatagpuan na best friend na katulad ng Panginoong Yesu Cristo. Meron siya itinuring na kaibigan, ang pangalan ay Judas. Pero trinay do siya nung kaibigan at ipagkanulo siya. Ipinatay ang Panginoong Yesus, inako niya ang galit ng kanyang ama. Parang si Jonathan na inako yung galit ni Saul, yung makasalanang galit ni Saul na kanyang ama. Si Jesus ay inako yung banal na galit ng Diyos na narapat para sa atin. Para ano? Para ilapit tayo pabalik sa Diyos so that God can call us His friends. So Jesus is not just our Savior, He is our friend. He rose from the dead to secure that relationship for us. Jesus is our Lord, yes, but He is also our friend. Jesus is our Lord, our Savior, our friend, our brother. 
ganyan ka intimate ang gustong relasyon ng Panginoon sa iyo. And my question to you, pinapahalagahan mo ba? Do you cherish Jesus' friendship with you? O pumunta ka lang dito kapag uh, pag Sunday, may pag-usap ka lang kay Jesus, papakinggan mo lang yung salita niya every Sunday. And for many of us, sobrang formal, sobrang religious yung relationship natin kay Jesus. And we are not aware na ang gusto niya sa atin is to be friends with Him every single day. So if you are in Jesus, mag lang po ako ng ilang points of application sa atin. Number one, so develop your friendship with Jesus. He's your friend. Bakit ka mahiya sa Kanya? And maybe some of you, baka nandito kayo, pero you don't have Jesus as your friend? If you don't have Jesus as your friend, ibig sabihin, He will be a terrifying enemy at the end, at the judgment day. So don't, wag wa- ka mag-alala kung wala kang kaibigan ngayon. Ang pinaka-problema mo ngayon ay hindi mo kaibigan ng Diyos dahil wala sa iyo ang Panginoong Sukiso. Your first priority is to reconcile yourself to God. You trust in Jesus. Sabi mo na nothing but the blood of Jesus can cleanse us from our sins. And if you have God, Jesus as your friend, then that's good news. Pero kung hindi, ano sabi ni Paul sa 1 Corinthians 16.22? For those who have no love for the Lord, let Him be accursed. Yon ang pinakamalaking problema na maradanasan ninyo. So don't worry about your enemies now. Don't worry kung kukunti ang friends mo ngayon. Worry if Jesus is not Friend. If Jesus is your friend, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Gusto niya makipag-usap sa'yo araw-araw. Nandun yung, eh, nandun yung salita niya araw-araw para sa'yo. Anong magiging reaction mo kung yung kaibigan mo nagsesend ng private message sa'yo tapos ini-ignore mo lang. Tapos wali ka man lang nag-reply. Hindi mo man lang siya binibigyan ng atensyon. So makipagkwentuhan ka kay Jesus, sabi mo sa Kanya, I love you, Lord. Every day sabi mo sa Kanya, I love you, Lord. Dahil every day sinasabi niya sa'yo, I love you. So develop your friendship with Jesus. Kumusta po ang relasyon ninyo sa Panginoon Jesus? Sabi niya, okay naman. Talagang friend na friend kami ni Jesus. Very close yung relationship namin. Kaya bila na nga ako umatay ng church eh. Okay lang kahit di ako umatay ng grace com. Okay lang kahit di ako umatay ng youth gathering or women or men. Okay lang kahit wala akong fight club. Ang fight club ko naman na nagdi-disciple naman sa akin. Si God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Wow! Sobrang close kayo. Kung close talaga kayo, ibig sabihin makikinig ka sa sinasabi ng Panginoon. At sinasabi niya, makipagkaibigan ka din sa iba ng mga Kristiyano. Kung talagang Panginoon nagdi-disciple sa'yo, yung Holy Spirit na mungusap sa'yo, why are you not following Him? Na sinasabi niya na, eh, don't, wag mo pababayaan ang pagtitipon ninyo. Kaya pangalawa, na exhortation ko sa inyo, develop your friendship with other Christians. Okay lang ba makipagkaibigan sa ng Christians? Okay lang. Pero ang primary goal ninyo ay ilapit sila sa Panginoon. Hindi kayo ang ilayo nila, palayo sa Panginoon. Pero you need Christian friends. Lalaki sa lalaki, Babae sa babae. Okay lang ba magkaibigan, lalaki at babae? Okay lang kung single naman kayo and uh, you're praying for uh, partner, okay lang yun. Di ba? Pero kung kayo ay may sawa na katulad ko, it's not healthy na ako ay makipagkaibigan sa mga babae. Kaya baka sabihin niyo minsan suplado ako, hindi ako masyadong uh, nakikipag, uh, nakikipag-chat o uh, pag nag-reply lang ako, okay, okay, ganun lang. Because uh, it's not unhealthy for us married men, married women to be friends with the uh, opposite sex. Best friend kami, nung asawa ko. And uh, so, pero kung meron kayong kaibigan, lalaki sa lalaki, babae sa babae, spend time with them. Iba sa inyo, wala pang kaibigan dito. Alam niyo bakit? Nahihiya kayo. Okay lang, kapalanin niyo yung mukha ninyo, huwag kayong mahiya. Eh kasi kailangan natin ng kaibigan eh. May pagkwentuhan ka. Di ba? Pagkatapos ng worship service, huwag kang mo nang uuwi. Uwi ka naman agad, paano ka magkakaroon ng friend? Tapos sasabihin mo na, eh wala naman akong friend dito. Eh uwi ka kasi nang uwi agad, paano ka nga magkakaroon ng friend? Okay, so let's spend time with one another. Kapag may grace ko, may pagkwentuhan. Kapag may nagkaayaan sa Jollibee, go! Kapag nagkaayaan sa Starbucks, go! Libre mo ko, sige. And let's spend time with one another, magkwentuhan tayo. Pero ang question ko, sino sa inyo mayroong mga kaibigan na, na may tutuwing dito sa church? Honestly, mayroon na kayong friend dito. Pakita sa kamay. Mga kabataan, meron na kayo. Mga kababayan, kalalakian, meron na kayo. But what kind of friendship do you have? 
Nagkakatuhan lang kayo, nagkukwentuhan lang kayo. O mayroon kayong common bond kasi mahilig kami mag-basketball, kasi mahilig kami kumain, mahilig kami magkape, kasi mahilig kami pag nakita kami, mahilig kami mag-Facebook, hindi kami nag-uusap, po Facebook lang kami. Ha? So ito yung number three na point of application ko sa inyo. Develop your friendships around the gospel. Ulitin ko po, ah. Develop your friendship around the gospel. Sabi ko sa youth camp last year sa Baguio, ito yung message ko sa mga kabataan, only the gospel is a strong enough bond that can hold friendships together. So you need to ask your friendship, anong, anong, anong nagpapatibay sa relasyon ninyo magkaibigan? Paano kayo nakakasigurado na when, 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 times, uh, gets, uh, when time gets tough, ay uh, magkaibigan pa rin kayo? The gospel of Jesus. So pag nag-usap kayo, nag-fight club kayo, wag lang puro kasalanan ang pag-uusapan ninyo. Wag lang puro weaknesses, puro burdens, puro problems. Yes, be honest, but talk about Jesus. He is your common friend. Siya yung best friend nating lahat. Talk about Him, look to Him. Siya yung pag-usapan natin. Itulungan natin bawat isa na ilapit ang relasyon natin sa Panginoon. Bakit? Why is that important? Sasabihin ko po sa inyo. Kahit na meron kayong close Christian friends, and I pray meron kayo noon, magkaroon kayo noon, your friends will disappoint you. Your friends will fail you. Or you will disappoint your friends. You will fail your friends. And it's a reality. Pero kung kayo ay nakatingin sa Panginoong Yesus, kahit na yung friends niyo disappointed you, your friends failed you, alam niyo At pinapaalala niyo sa isa't isa that you have Jesus and He is your friend. And He will never fail you. He will never disappoint you ever. Walang ibang magmamahal sa iyo na katulad ni Jesus. Wala kang magiging matalik na kaibigan na katulad ni Jesus. And we thank the Lord for what a friend we have in Jesus.